ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எப்போவுமே இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுறேன்ல அதனால் வேறு வேர்டு என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் என்னென்னா எக்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் இன்சைட் அ லிக்விட் ட்ராப் சோப்பபிள் ஏர் பபிள் ஸோ இந்த மூணு இடத்துலையுமே எனக்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் எக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு அப்போது அதிகபட்சமான ப்ரெஷர் இருக்கும் இது அப்படி ஒரு பக்கம் வச்சிடலாம் உங்கள் கிட்ட ஒரு பலூன் கொடுக்குறேன் அந்த பலூனை நீங்கள் ப்ளோ பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் ஊதணும் ஆமாவா ஊத்துக்கிறீங்களா அது ஒரு சர்டன் சைஸ் வந்துட்ட பிறகு நம்ம ப்ளோ பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு பலூனை நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் ஊதும்போது நம்ம அதிகபட்சமான ப்ரெஷர் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த பலூனை வந்து வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பேண்ட் இல்லையா ஸோ இது தான் இதுக்கு ரிலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்கும்போது ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பலூனுடைய சைஸ் பெருசாகும்போது நம்ம ஊது நம்ம ப்ளோ பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம ஊதுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது சைஸ் பெருசாகும்போது ப்ரெஷர் வில் பி வெரி லெஸ் இதுதான் இதோட கான்செப்ட் அப்போது இங்கே எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ் ப்ரெஷர் இன்சைட் அ லிக்விட் ட்ராப் லிக்விட் ட்ராப்பில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது சோப் பபிளில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது ஏர் பபிளில் ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குது அப்போது ஒரு லிக்விட் ட்ராப் சோப் பபிள் ஏர் பபிள் இப்போது நான் மூணு விதமான ஒரு கேஸை சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு விசில் இருக்கு இந்த விசிலில் என்னென்னு சொல்லுங்க லிக்விடு தண்ணி அதான் இப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் சரி ஸோ கன்சிடர் திஸ் இஸ் த சர்ஃபீஸ் ஆஃப் த லிக்விட் ரைட் சப்போ இங்கே என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு பபுள் வந்து கிரியேட் ஆகுது இதுதான் அந்த பபுள்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா எனக்கு இன்னொரு பபுளும் கிரியேட் ஆகுது இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் எதுக்குள்ள லிக்விடுக்கு உள்ள அப்போது இந்த பபுள் என்ன ஆகுது இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வருது லெட்மி செய்து இந்த மூணாவது பபுள் எனக்கு இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்தாச்சு ரைட்டாக அட்மாஸ்ஃபியரில் வந்தாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு வெசில் வச்சு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன்னு வச்சுப்போம் ரைட் ஸோ அப்போ தண்ணி ஊற்றுறேன் கடைசி நேரத்தில் எனக்கு என்ன ஆகும் ட்ராப்பாக தான் வரும் அப்போ இது தான் அந்த ட்ராப்னு வச்சுப்போம் வாட்டர் ட்ராப் ரைட் வாட்டர் ட்ராப்பு இது ஏர் பபிளில் இது தண்ணிக்கு உள்ளே இருக்கிற பபிள் இந்த மூணு இடத்துலையுமே எனக்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் விஷயம் ஆனால் எப்படி நம்ம இதை நம்ம ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் எப்படி கன்சிடர் இந்த பபுள் எடுக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இந்த லிக்விடுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஒரு பபுள் ரைட் அப்போ இந்த லிக்விடுக்கு உள்ளே நான் எடுக்கும்போது இதை நான் இங்கே செப்பரேட்டாக நான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி லிக்விடு இதுக்கு உள்ளே எனக்கு அந்த பபுள் இருக்கு ரைட்டா ஸோ இது லிக்விட் அதை சுற்றி ஃபுல்லாக லிக்விடு தான் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஏர் பபுள் பபுள் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக கவனிங்க ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பபுளை நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிட்டேன் பாதி ஆகிடுச்சு ரைட் சுற்றி லிக்விடு இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா ஸோ கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய ஷேப் இப்படி அப்போது இதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெறும் ஏர் மட்டும்தான் இருக்குது ஆமாம் தானே இந்த ஏர் பபுள் அது உள்ளே ஏர் இருக்குது இதை சுற்றி ஃபுல்லாக லிக்விடு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இந்த பபுளை நான் கட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா இப்போ நான் இதை பிரித்து எழுத போகிறேன் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா இது தான் எனக்கு அவுட்சைட் ப்ரெஷர் இந்த பபுளுக்கு வெளியே சுற்றி இருக்கிற தண்ணியோட ப்ரெஷர் அந்த லிக்விடோட ப்ரெஷர் அப்போ அவுட்சைட் ப்ரெஷரு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த லிக்விடு வில் ஹாவ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் 
சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்றத நம்ம கேப்புலரிட்டி ரைஸ் மெத்தட்லேயே நம்ம பார்த்தோம் நேற்று ஒரு டாபிக் போட்டோம் இல்லையா அதில் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் எனக்கு அந்த லிக்விட் வந்து வாட்டர் லெவல் இப்படி இருக்கும் நம்ம படிச்சுருப்போம் கான்கேவ் மெனிஸ்கஸ் அப்போ இந்த லிக்விடை யார் ஹோல்டு பண்ணுறது அப்படின்னா நான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்போ அதே கான்செப்ட் தான் அப்போது இந்த பபுளை யார் ஹோல்டு பண்ணுறது அப்படின்னா அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்போது எனக்கு வெளியே இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ப்ளஸ் இந்த லிக்விடுடைய ப்ரெஷரும் இந்த பபுளுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த ஏர் பபுளுடைய ப்ரெஷரும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அந்த பபுள் பபுளாகவே இருக்கும் சப்போஸ் எனக்கு இந்த லிக்விடில் ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பபுள் உடஞ்சி போயிடும் இல்லை எனக்கு இந்த பபுளுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அப்போயும் உடஞ்சி போயிடும் சரி ரைட்டாக அப்போ எனக்கு அவுட் சைட் ப்ரெஷர் அண்ட் இன்சைட் ப்ரெஷர் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ அந்த அவுட் சைட் ப்ரெஷர் நான் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்கிறேன் இஸ் நத்திங் பட் த இந்த டோட்டல் ஏரியா ஏர் பபுள் சர்க்கிள் தான் இல்லையா அப்போது அதை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டூ பை ஆர் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொன்ன சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எந்த பக்கம் இதை நம்ம ரைட் சைடுன்னு அப்படின்னு நினச்சிப்போம் ரைட் ஸோ இது தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அதை நான் எஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது எனக்கு லிக்விட்லேயும் ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த ஏர் பபுளுக்கு உள்ளேயும் ப்ரெஷர் இருக்குது இப்போ இந்த அவுட் சைடு ப்ரெஷரை நான் என்ன சொல்கிறேன் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இன்சைட் ப்ரெஷரை பி டூன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அந்த அவுட் சைட் ப்ரெஷர் எஃப் பி ஒன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதை நான் எப்படி எடுக்க போகிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் ஆர் ஸ்கொயர் பி ஒன் ஸோ அவுட் சைட் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது எனக்கு இந்த மொத்த ஏரியாலையுமே ஆக்ட் ஆகுது ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது எனக்கு இன்சைடு பார்க்கும்போது அதே ப்ரெஷர் ரைட் பட் ஆனால் இன்சைட் ப்ரெஷர் அப்படின்றது பி டூ அப்படின் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு அதே எனக்கு ஏரியாவில் ஆக்ட் ஆகும்போது அதே பை ஆர் ஸ்கொயர் பி டூ ஏன்னா இதுவும் இதுதான் இல்லையா ஏரியா ஸோ அப்போது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இன்சைட் ப்ரெஷர் சாரி அவுட் சைட் ப்ரெஷர் இன்சைட் ப்ரெஷர் அப்போது எனக்கு என்ன ஆகணும் நான் சொன்னேன் அவுட் சைடு மொத்தமாக எனக்கு ஈக்குவல் எதுக்கு இன்சைட் ப்ரெஷர் அப்போ எனக்கு அவுட் சைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்சைட் அப்படின்னா அது ஏர் பபுள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண இல்லாம் அப்போது இது ரெண்டுமே எனக்கு அவுட் சைட் தான் இது என்னது இன்சைடு ரைட்டா அப்போ அவுட் சைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்சைடு நான் இப்போது அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறேன் இது ரெண்டுத்தையும் நான் சம் அப் பண்ணுறேன் விச் மீன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது அப்படி வச்சுருக்கேன் இன்சைடு ஸோ அப்போது பை ஆர் ஸ்கொயர் P2, which is equal to in the outside. என்னது டூ பை ஆர் டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் பி ஒன் அவுட் சைட் ப்ரெஷர் ரைட் ஸோ அப்போது இந்த டேர்மை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் பி டூ அது இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் பி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ரைட் அப்போது இந்த இடத்துல நான் பை ஆர் ஸ்கொயர் காமனாக எடுக்கலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் டி ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த டேமை நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இந்த பை இந்த பை இதில் இருக்கிற ஒரு ஆறு போயிடுச்சு இந்த ஆறு போச்சு அப்போ எனக்கு இங்கே வெறும் ஆறு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஆறு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டூ டி பை ஆர் ஸோ இது தான் எனக்கு சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் ஃபார் லிக்விடு சாரி ஏர் பபுள் இன்சைடு த லிக்விட் இப்போ அவுட் சைடு த லிக்விடு பார்க்கும்போது எனக்கு இதே கேஸில் எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் மாறும் ஒரு ஏர் பபுள் இல்லைன்னா சோப் பபுள் சோப் பபுள் அப்படின்றப்போ இந்த பபுள் எனக்கு வெளியே வந்தாச்சு அப்போது எப்படி மாறுது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன விஷயந்தான் வெறும் பபுளு இது சுற்றி ஒன்றுமே இல்லை காற்று தான் 
இந்த பபிள் இருக்குது இதுதான் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பபிள் எனக்கு இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஒன்றும் இல்லை வெறும் ஏர் அப்போ எனக்கு வெளியவும் ஏர் உள்ளேயும் ஏர் அப்போ எனக்கு அவுட் சைட் ப்ரெஷரும் இன்சைட் சை ப்ரெஷரும் பேலன்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த பபிள் பபிளாகவே இருக்கும் இல்லையா இது ரைட் சப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் நம்ம எந்த சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது சுற்றி லிக்விடு இங்கே மட்டும் ஏர் அப்போ எனக்கு ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் எனக்கு லிக்விட் இருக்குது அடுத்த சர்ஃபேஸில் எனக்கு வெறும் ஏர் மட்டும்தான் புரியுதா இந்த பாருங்கள் இந்த பபிளு இது சுற்றி அதாவது இதையே நம்ம ரெண்டாக எடுக்கலாம் இது அவுட்டர் ஏரியா விச் மீன்ஸ் அவுட்டரு இது இன்னர் அப்போது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே எனக்கு இருக்கிறது வெறும் ஏர் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஃபேஸு ஃபுல்லாக எனக்கு லிக்விடு அப்போ அந்த லிக்விட் இடத்துல எனக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் சர்ஃபேஸில் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு வெளியவும் ஏர் உள்ளேயும் ஏர் அப்போ எனக்கு இருக்கிற ஒரு மீடியம் இது இன்னொரு மீடியம் இது அப்போ எனக்கு ரெண்டு விதமான சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு இங்கே நான் லிக்விடாக கன்சிடர் பண்ண போகிறதே இந்த பபிள் தான் இல்லையா அதாவது அந்த பபிளை நான் இன்னும் இப்படி வரையலாம் இது வந்து வெளியே ஒரு பபுள் இருக்கும்போது அவுட்டர் சைடில் இருக்கும் இல்லையா அது அவுட்டரு இது உள்ளே அப்போ இந்த லிக்விடு தான் இது தான் அந்த லிக்விடோட திக்னஸ்னு வச்சு சும்மா ஜஸ்ட் அந்த பபுளோட திக்னஸ் அப்போது எனக்கு வெளியே ஏர் உள்ளேயும் ஏர் அப்போ எனக்கு எனக்கு ரெண்டுமே பேலன்ஸ் ஆகும் இப்போது இதை நான் என்ன சொன்னேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஏன்னா எனக்கு இது ஒரு லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இது ஒரு லிக்விட் சர்ஃபேஸ் இல்லையா அப்போது எனக்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதுவேன் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் அப்படின்னு எப்போது ஏன்னா இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ரெண்டு விதமாக எடுப்பேன் அப்போ டூ பை ஆர் டி இன்டூ டூ ரைட் அப்போ இன்டூ டூ அப்படின்றப்போ எனக்கு இந்த டூ வந்து ஃபோராக மாறிடும் அதே பபுள் எனக்கு வெளியே ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு உள்ள ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு அப்போ வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷரை இது பை ஆர் ஸ்கொயர் பி ஒன் சேம் உள்ளே இருக்கிற ப்ரெஷரை பை ஆர் ஸ்கொயர் பி டூ அதே சேம் அப்போ அதே மாதிரி நான் இது இன்சைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் சைட் அவுட் சைடில் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ப்ளஸ் அவுட் சைட் ப்ரெஷர் இப்போ இது ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் இந்த டேர்ம் நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ அப்போ இது இது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ பை ஆர் இல்லை ஃபோர் பை ஆர் டி ரைட்டா ஸோ அப்போ ஃபோர் பை ஆர் டி அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன ஆகும் அதே ஃபோர் அதே ஸ்டெப்பு பை பை கேன்சல் ஒரு ஆறு ஒரு ஆறு கேன்சல் அப்போ இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இங்கே டூ டி ஃபோர் டி பை ஆர் ஸோ இது தான் ஃபார் சோப்பபிள் சோப்பபிள் ரைட்டா அப்போது ஒரு லிக்விட் ட்ராப்பாக இருந்தால் லிக்விட் ட்ராப்பில் எப்படி இருக்கும் இது தான் லிக்விட் ட்ராப்பு அப்போ லிக்விட் ட்ராப் எனக்கு இப்படி இருக்குது இது ஃபுல்லாக தண்ணி தான் எனக்கு இங்கே ஏர் எங்கே இருக்கு வெளியே மட்டும்தான் ஏர் உள்ளே ஃபுல்லாக என்னது தண்ணி அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஆகிடும் ஏர் பபிளில் ஏர் பபிளில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு பபுள் இருக்குது இது சுற்றி வெளியே ஃபுல்லாக தண்ணி இல்லையா உள்ளே காற்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே தண்ணி வெளியே ஃபுல்லாக காற்று அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல தான் எனக்கு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் இது அதே மாதிரி தான் எனக்கு இங்கே ஒரே இடத்துல தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எனக்கு இந்த ரெண்டாவது கேஸு சோப் பபுளில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருந்தது எனக்கு வெளியவும் ஏர் உள்ளேயும் ஏர் அப்போ எனக்கு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உள்ளே மட்டும்தான் தண்ணி அப்போ ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெளியே மட்டும்தான் தண்ணி அப்போ உள்ளே மட்டும்தான் காற்று அப்போ இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இங்கே ரெண்டு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பிகாஸ் போத் ஆர் ஏர் புரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப கிளியராக அப்போது இது முடிஞ்சிருச்சு இதையும் முடிச்சிட்டோம் அப்போ இது அப்போ இது என்னென்னா ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா விச் மீன்ஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இங்கே இதை என்னென்னு சொல்லலாம் டூ பை ஆர் டி அதே இன்சைட் ப்ரெஷர் அவுட் சைட் ப்ரெஷர் இது இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டேன் மைனஸ் ஆச்சு பை ஆர் ஸ்கொயரை காமன் எடுத்தாச்சு பி டூ மைனஸ் பி ஒன் இதை நான் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் சொல்லிட்டேன் இங்கே ஃபோர் பை ஆர் டி இல்லை டூ பை ஆர் டி அப்போ எனக்கு இங்கேயும் டூ பை ஆர் டி அப்போ பையன் பையன் கேன்சலு ஒரு ஆறும் ஒரு ஆறும் கேன்சலு எனக்கு இங்கே வெறும் ஆறு மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஆறு இங்கே கீழே வந்தாச்சு எனக்கு இங்கே இந்த டூ இந்த டி அப்
இதுதான் எனக்கு மூணு கேஸ் ஒரு பபிள் இப்படி இருக்குது வெளியேவும் யார் உள்ளே யார் டூ சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எனக்கு இந்த லிக்விட் ட்ராப்பில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக தண்ணி வெளியே மட்டும்தான் ஏர் ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸில் ஏர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வெளியே தண்ணி உள்ளே மட்டும்தான் ஏர் அப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் தண்ணி இன்னொரு இடத்துல காற்று அப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வரும்போது ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இப்போ எனக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே எனக்கு காற்று தான் அப்போ எனக்கு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் விச் மீன்ஸ் டூ பை ஆர் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டூ பை ஆர் டி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்